Domince, scusate se vi disturbo. So che non è il momento, ma dovrei farvi una domanda. Ai vostri ordini. È questa l'esimia salma di un tale Frank Vascello che è arrivata direttamente da Istanbul? Per l'appunto, è un nostro parente. E le tenete le carte d'accompagno? Certo, maresciallo. A disposizione. Va bene, è tutto in regola. Ma tengo l'ordine di vedere il morto proprio in faccia. Maresciallo, la buonanima si posa in pace da 12 giorni. Mi dispiace, ma la cassa va aperta. È proprio necessario? È un ordine. Sarà fatto, maresciallo. Apritela. E adesso... Spogliato. Ma che dite? È una profanazione. Qua c'è sta scritto che quest'uomo è morto di polmonite. Che significa quella cicatrice? Un'autopessia. È stata solo una semplice formalità, dato che è morto all'estero. Che c'è sta là dentro? Dove? Dentro, nel cadavere. Avete qualche dubbio? Li avrei, Don Vincenzo. Eh, vabbè. Ve le tolgo subito. Giove, morfina grezza. Soddisfatto? Ed ora permettetemi di dirvi che siete stato troppo curioso. No! No! Lasciatemi! 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 No! 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 quell'acqua e il mare un mare e un è un mare io non vedo niente io non saccio niente bravo niente sai e niente hai visto pensa alla tua famiglia e pensa pure a te He 
sounds were quick as a climber made on side. Call us, call us, oh my cars. I wanna fail free, yeah. Fears are free. Sto cercando uno che si chiama Frank Vascello. Abita qua. Il Gesceo, Frank Vascello. Vascello. Il vecchio non sa niente. È sordomuto e ignorante. Ah. E quanto costerebbe? Ridargli la lingua. La Turchia è un paese grande, molto grande. Cercate ancora e troverete. Che cosa bevi, eh? Sai, Tony, stavo pensando. Ho fatto bene a non sposare Betty. Quella che credeva di assomigliare a Sofia Loren. Te la ricordi? <ride> Lui sì, che assomiglia a Sofia Loren. La prego, signore. Allora ho bisogno di qualche cosa di forte. Un poco di coca. Snow. Smack. Voglio che la mia testa se ne vada in cielo. Un momento, prego. E da quando che te la gioca? Come se fosse un gelato. So io quello che faccio. Il mio nome è Antoine. Mm -hmm. E qui c'è un bel po' di grana. E sono francese, ma vegeto in Turchia. No, e... Non mi interessa la storia della tua vita. Voglio solo divertirmi.
guarda in che stato. Hai una faccia gonfia, distrutta. Più triste di un film russo. Come ti senti? Eh? Come? Come se avesse fatto 15 riprese con Cassio Clay. <ride> Che è successo? Non ricordo niente. Che cosa doveva succedere? Eh, ho dormito, vero? Accidenti all'alcol. Perché vai in giro dipinto? Cosa? I tatuaggi sulle braccia. Sei stato dentro? Ah, un giorno mi prese una sbronza. Quando mi svegliai, erano già fatti. Io confesso che sto molto attento quando passo davanti allo specchio. Qualche volta mi spavento e mi metto a strellare. Questo giocattolo mi nervosisce. Che cos'è che vuoi? Danaro o amore? Sei bella. Lo sai, no? E mi piace. Vestiti adesso, è tardi. Oggi non bevo, lo giuro. E stasera ci rivediamo, eh? No. No? Allora dimmi quanto ti devo. Niente, mi hai già pagato. Una cena e un ballo. Ma come? E il vestito che mi hai stirato? Eh? E il latte? Oh, dimentichi il latte, no? Quello è gratis. E adesso sbrigati ad andartene perché c'è un altro che aspetta. <ride> Senti un po'. Ieri sera ho forse detto qualche cosa che non avrei dovuto dire. Ah, sì. Ti ho chiesto se conoscevi Franca Vascello. Ma non mi hai risposto. Ma hai sentito questo nome in vita mia? Comunque, grazie di tutto. E chi sa? Forse ci rincontreremo. Questa casa è peggio di una hall di un albergo. Uno parte e l'altro arriva. Chi è? Il passaporto è americano. Si chiama Joseph Coppola. Italo-americano. Vive a New York. Ha viaggiato molto. È proprietario di un night. Nient'altro? È armato. Dove è andato? Non lo so. Stasera cerca di non arrivare tardi come al solito. Joe, ti ho cercato nelle stanze di tutte quelle vecchie signore. Qualche novità di Vascello? Nessuna. Come se non fosse mai esistito. Qualcuno ha chiesto di te. Voltati. È al bordo della piscina. Ero un amico di Frank Vascello. Mi chiamo Ibrahim. Sono il direttore del Night che avete visitato ieri notte. Questo rende tutto più facile. Cosa intende, signore? Una semplice richiesta. Una certa quantità di quella roba. Operate in proprio o rappresentate anche? In proprio. Quantitativo? 50 kg. Di oppio? Morfina a base. <ride> Ma vede, caro signore, 
Per ottenere 50 kg di quella merce occorrono ben 500 kg di buon oppio grezzo. È una pazzia. Io pensavo si trattasse di pochi grammi. Si riposi e pensi solo a divertirsi. Si goda i nostri panorami e le nostre belle donne. molto prudente. Hai cambiato idea? Sono state fatte indagini. Tutto è a posto. E dove andiamo? A ah, qualcuno interessa l'affare. È la persona giusta. Siete diffidenti, eh? Bene, mi sta bene. Questi sono i campi di papaveri, osservali. I papaveri fioriscono a primavera e sono tutti bianchi. Hanno bisogno di clima fresco e ventilato. A giugno perdono i petali e restano le capsule verdi che le donne, e soltanto le donne, incidono con piccoli coltelli. Dal taglio orizzontale viene fuori l'oppio, un lattice bianco appiccicoso che al contatto con l'aria si ossigena e diventa marrone scuro, quasi bruciato. Lo raccolgono con dei rastrelli e ne formano dei pani che hanno la grandezza di grosse noci di cocco e l'elasticità della gomma. Dov'è il padrone? Lui. 
Sei tu l'americano che gira il mondo per fare milioni? È un posto un po' strano. Perché vive qui? Molti anni fa l'uomo viveva nelle caverne. Se l'umanità continua la sua corsa verso la follia, tornerà a vivere così. Io mi risparmio la fatica. Ho cominciato a viverci subito. Ma perché vieni da me e non vai in Thailandia, Iran, Marocco? Hm? La tua morfina è più pura, perciò guadagno di più. È per farla uscire? Ci penso io. Offro 20.000 dollari per 50 kg, 10.000 subito e gli altri 10.000 alla consegna. I miei migliori auguri per un felice viaggio. No, aspetta, forse sono stato impaziente. Volevo dire 30.000. Figlio di cagna, se riesci a raggiungere New York avrai il valore di centinaia di milioni. C'è tanta eroina dentro da riempire tutti i tossicomani d'America per 15 giorni. Arrivi dal nulla e già fai il furbo, eh? Mi domando perché la Giulia, amici, non ti hanno insegnato a essere più modesto e prudente. Sei al primo affare, eh? Allora non parlare troppo e lascia fare a me. Tornatene in città. Tra qualche giorno ci rivedremo. Dove? A Chilios. Sono 15.000 dollari in lire turche. Il resto la consegna. Segna, Ergum Yesari, otto pane. Questi sono i panni di occhio. Ora si aggiungono delle palline di canfora per attutirne l'odore. E tutto è pronto. Questo è il processo di trasformazione. Ecco, qui si estrae la morfina base. Con l'acqua calda si sciolgono i panni di oppio, ma non deve bollire, altrimenti distruggerebbe la morfina. È una fase pericolosa perché i vapori sono tossici, per questo usiamo le maschere. Dopo un'ora si aggiunge calce viva, che ha il potere di scindere tutto ciò che è vegetale dalle sostanze chimiche, codeina, tebaina e morfina. Da un chilo di oppio ricaviamo il 10% di morfina. Eh, interessante. Ma veniamo al sodo e parliamo di affari. Io sono venuto qui per comprare droga e portarla in America. Così giovane e così villano. <ride> Sei a casa mia.
Se ti senti male, mettiti la maschera e cerca di non respirare in fretta. Sì, Attento! Seguimi. Come pensi di portar via la merce? Bastoncini da scie truccate. Non hai molta fantasia. Se ci mettiamo d'accordo ci penso io. Dipende da te, da quanto chiedi. Puoi trattare con me. Ibrahim penserà al trasporto della merce fino in Sicilia. Lì c'è l'uomo che trasformerà la morfina in eroina. Lui penserà a proteggere te e il carico fino all'arrivo in America. Come parte mia mi prenderò un quarto dell'eroina pura che sarà estratta. Un quarto? Eh, sei molto caro, eh? Lo so bene, Mr. Coppola. Lo so bene. C a comando, sono saliti su un'auto scura, targata 182460. Che sono, Ghisi? 
Uomini che meritano rispetto. Così tu. Mi chiamo Giuseppe Coppola. Nessuno della nauce te conosce. Nel 1966, una notte di ottobre, il 14 o il 15, non mi ricordo. Jimmy Catania stava in un cantone tra 50 Strada e 6 Avenue. Dove i ciotti lo pigliano e lo iettano in da macchina. E non si vede più, mai più. Tu eri uno di Ghetti Picciotti. Si chiama Ciro Taranova. Ma tu, come lo sai? Eh, chi da notte mi trovavo da che da parte? Non è sufficiente per avere la nostra fiducia. E con ne che non è una spia. Calma, Picciotto, calma. Tra poco sapremo vita, morte e miracolo di questo signore. E come? Un amico ci chiamerà da Nuova York. Allora, Giuseppe Coppola. Come fu che ti metteste sulla nostra strada? Beh, mi stufai di travagliare per quattro soldi. Pronto? Vieto. Sì. Allo? Sarito, sogno io, Vincenzo. Eh. Ah, ah, ah. E dove? Ho capito. E prima? Ah, good. Ok. Baciamo le mani. Giuseppe Coppola, e in Turchia dovrebbe essere. Fu in Turchia. Leva dalla giacca e la camisa. E se può sapere che facevi prima del 66? Ma arrangiavo. Un po' di chisto, un po' di chiddo. Fai venire l'auto. Rivestete. Questo è il mio segretario, Tony Nicolò. Don Calogero, questi sono gli amici dell'America. Prego, c'è sete. Onore e piacere. Un grande onore, Don Calogero. Onore e piacere. Onore mio. Prego, assettatevi. Mettetevi comode. Grazie. Mia figlia Rosalia. Suo marito volò in cielo. Dio l'abbia in gloria. A così giovane è già vedova sei. Da cinque anni, signor Coppola. Mi dispiace. Mi dispiace assai. Mia cognata Lucia, suo marito, 
Mio fratello è nel sindacato dei portuali a New York. Posto importante. La venne a trovare due volte all'anno. A Pasqua e Natale. That's nice. Ho saputo che salvasti la vita a un mio caro amico in Turchia. Fu un bel gesto. Se lo meritava. Buono, parli, giovanotto. Bravo. Il vostro caro amico, nient'altro vedesse. Ne parliamo dopo, eh? Ne avremo tempo. D'accordo. sono pesci che arrivano dal Giappone. Ma prima passano per la Turchia. Là le congelano e ci fanno qualche altra cosa. Noi poi qua le decongeliamo. Ora vedrai, ora vedrai. questa parte. È arrivato il marsigliese, vai in città e sente che vuole. Bene, tante. Salute bene. Buongiorno. Questo è il mio chimico, dottor Hans, tedesco. Il signore è un mio amico americano. Ho esaminato la vostra morfina grezza. È di ottima qualità. Penso di poter ottenere eroina pura. Al 99%. È una cosa rara. Che 
è successo? È arrivato il marsigliese. Lo sapevo. E io no. Me lo sono trovato davanti come un fantasma. Cosa voleva? È arrabbiato. Non ha digerito che l'affare dell'americano sia passato per Palermo invece che per Marsiglia. Edo parla di uno sconfinamento da parte di Don Calogero. E allora? E disse che è pronto a pagare qualsiasi cifra pur di punirlo per questa scortesia. Quanto? 100 milioni subito e 100 milioni dopo. E tu cosa ci rispondesti? Mi dovete credere, io, io sono un uomo d'onore. Sì, lo so che tu sei un uomo d'onore. Ci faceste il mio nome? <ride> Questo mai. Certo che 100 milioni è una bella cifra. Più la massima protezione. Per questo mi sento in dovere di farvi la telefonata. E hai fatto bene. Allora, che cosa che si dovrebbe fare? Fesserie. Un incontro con Don Calogio. Magari un invito a cena. Alle grotte dell'Etna. Per il resto, ci penserebbe lui. È un rischio, un grosso rischio. Scusate. Caudo fece stanotte. No? Yes. Caldo. Caldissimo fece. E Don Calogero o è? Uscito, eh, ma presto torna. Sono i primi cento, contateli. Non vorrei avere contestazione. La cena è per stasera. Quando saranno a fare il rumore? Due. Francesi. contento per Albertini che abbiate accettato questo mio invito. Solo mi dispiace di non avervi potuto ricevere a casa mia. La mia casa ne sarebbe stata onorata. <ride> Se noi due fossimo d'accordo, cher ami, saremmo senza rivali e senza concorrenza. Sì, sì, ma la concorrenza non è che fa male, anzi bene fa. È perché senza concorrenza ci si adagia. Si tira via e non va. Voi, Messie Coppola, mi avete tradito. Io vi aspettavo a Marsiglia, ma voi non siete venuto. 
però vi perdono perché avete preferito un amico. Devo dirvi la verità, avete scelto il migliore. A proposito del migliore, c'era la moglie di un mio amico che diceva sempre che il marito era il più bravo, il più forte, il migliore. E lui si cara, non lo dire, non mi conosce. La gente. Logero è pernice, specialità di stagione, spero che vi farà piacere. Eh vabbè, proviamo, no? Proviamo. E come finì questa storia? A schifio, il marito l'ammazzò. <ride> Messie Coppola, voi parlate siciliano molto bene. Oh, così, mi arrangio. Ok. Dove siete nato? Qui? No, negli Stati Uniti. I genitori però sono nati in Sicilia. Il padre è partito da Canicattì 50 anni fa. E il signor Coppola è uno che fa onore alla sua terra. Non è uno di quei giovani come ci sono oggi, volgari, senza rispetto né per il padre, né per la madre, né per la famiglia, né per la lingua. Eh no, il signor Coppola è uno come noi, all'antica. Sarebbe stato meglio con la salsa francese. Mi dispiace che voi non ne conosciate la bontà. È proprio un peccato. Sono sicuro che apprezzerete quella della salsa siciliana. Vi prego, non è successo niente. È mancata soltanto la luce, niente di più. Prego, si accomodi, signore. Non è successo niente. Prego, prego. Presto, suona. Lo sai che è buona vero sta pernice, eh? Buona. Le vostre cose. I signori non tornano, vero? Eh, no. Credo proprio di no. Volevano la salsa francese. Voi non ce l'avete. E se ne sono andati. immenso che però si può pure trasformare in un pugno di mosche eh? Don Calogero eh. ora è il momento di parlare quanto mi costa che tu che è stato fatto e che tu che ancora si deve fare <ride> denari sì. eh, niente denari assettate Fa conto che questo cerchio è la merce. Un quarto, tu ce lo prometteste al caro amico turco. Non è così? L'altro quarto è per l'onorata famiglia qua. Questo è per il nostro sindacato e l'onorata famiglia laggiù. Questo è per me, per il mio rischio personale. Perché un rischio, tu veriste che c'è, ed è grave. Chi sto? E eh, per il mio fratello in America, per il suo intervento. E chi sto? E per te. Non vi pare, picca? Picca? 
Dalla tua parte puoi ricavare circa 3 milioni di capsule che vendute a 5 dollari l'una fanno 15 milioni di dollari, cioè 9 miliardi di lire italiane. Minchia, te potesse pure contentare, no? O preferire la salsa francese, eh? E eh, lo posso sapere io come faccio a... a come si dice, a, a ghiere in America. Come te pare. Mm. E la merce? <ride> eh no. No, la merce non è che viaggia con te. Eh. Ah no, è con. Cuba pure. Cuba pure. Ma che fate, babbiate? Passano tutti i cosi, cercano a tutti i parti. Calma, calma. Io ti posso dire solo che la merce viaggerà con un sistema collaudato dagli uomini della marina italiana durante la guerra. E per di più viaggia pure gratis che vuoi. Ah sì. Come? Questo è un segreto. Rosaria, Lucia, oggi i signori ne lassano, tornano negli Stati Uniti. Eh sì, è ora di partire. Mi dispiace. Che peccato, signor Coppola. Tornate presto. La merce è già partita con vapore. Tra pochi giorni sarà nel porto di New York. Tu non devi fare niente, ma solo aspettare. Qualche dono ti verrà a cercare. E se non viene? Bene, bene, sta sicuro. Buona fortuna. Gli starò dietro, ma mandami quei soldi perché sono a secco. Va bene, va bene. Mi farò vivo. Ti darò notizie, ciao. Coppola è tornato. Ha chiamato Tommy. E la merce? Come viaggia? Con la solita nave. Che dobbiamo fare? Dalla Sicilia. È un vecchio pazzo. Calogero si è rimbambito a lavorare con un tipo come Coppola. Perché lo odi tanto? Io non odio nessuno. Sarebbe inutile. Li sai i suoi affari? Cavalli, locali notturni e bische. Allora perché viene a sfottere proprio a noi? Quant'è la sua parte? Gli è stato promesso un sedicesimo. Porco ladro, ma chi si crede d'essere quello? Chi? Uno con 50 kg. Chiaro? Mi sento rivoltare lo stomaco. 
Vuoi farlo fuori? Sell Sveglia, Tony. Pagala e toglitela dai piedi. C'è da lavorare. Ma che diavolo succede? Spremiti un poco, Tony. Secondo te, che idea ti può dare una nave? Ascolta, capo. Io sono il tuo schiavo. Ho bisogno fottuto dei soldi, ma se mi hai svegliato per parlarmi di una nave, io mi suicido, lo giuro. Non strillare, mica è sorda la bionda. Eh, neanche l'inglese, capisci? È una patata polacca o non lo so. Was machen wir? Warum schlafst du nicht? È tedesca, testone. Max Schnell, fuori. Raus! E ora? Che devo fare? La giaviata arriva domani. E che cos'è la giaviata? Ah, tua zia. È la nave. Guardala. Marina italiana. Seconda guerra mondiale. Sì, sì, sì. Oh, calmati, Ellen. I ragazzi sono fatti così, non lo sai. In fondo sono solo due dollari. Sì, ufficio narcotici. Ma con chi parlo? Stai parlando con Tommy Skate. Dì a Mike che Coppola è tornato. Per ora è a mani vuote, ma vale 20 milioni di dollari. Veri. 20 milioni. Ehi, hey, Mike, Tommy Skate è impazzito. Va bene, aspetta un momento, eh, aspetta. Sì? E come lo sai? Basta così, Mike. Se vuoi sapere di più, portami mille dollari in contanti e ti dirò il resto. Angolo 46, ottava, fra mezz'ora. Non la vedo. Forse è attraccato al molo 52. Prepara gli uomini per questa notte.
È una calamita. Allora, che significa? Era attaccata alla chiglia della nave, ma senza merce. Senza merce? Coppola ci ha preceduti. Si è preso tutto. Mi ha chiamato. Si è ridotto male, eh, Tommy Skates. <ride> Mia moglie si è fatta beccare. Skates, ho fatto un brutto scherzo a Sally. E tu devi aiutarmi, non vorrei che sia per Hai incavolato come un bufalo. Dice che tu gli hai soffiato un carico. È vero. Ma è roba mia, capisci? Però io sono un gentiluomo e non voglio fregarti. Dammi un po' di grana, Gio. Ora sto qui a far la bagna. L'avrai. Vedi che l'aspetto stasera a casa mia con metà della mia parte in contanti. L'altra metà alla consegna. Mm? E non si arrabbiasse. Non siamo più ai tempi di Al Capone. Chi è? Signore, le ricordo che la cerimonia sta per cominciare. Ok, ok, che aspettino. Salve, Gio! Ti abbiamo portato dei dolci italiani tutti decorati. Che ne diresti di una simpatica festa fra amici? Eh? Mi piace come ridi. Che hanno nelle scatole questi scimmioni? Bombe? Su, aprite. Dammi una mano. Grazie, Sally. Me li merito. E ora passiamo agli affari. Sono entrati nel garage. Manda della gente. A 
aspetta mi qua. Sorridi per una volta, Larry. Chiudi pure. Vi adoro, signori. Siete innocenti come bambini, bellissimi ed eleganti. Sorridete. Non sono qui per mercanteggiare sul prezzo. <ride> ecco la neve più pura che sia mai caduta sulle montagne del mondo. Pura come le lacrime di una vergine. Provatela. Guardatela, assaggiatela, annusatela, inebriatevi. Ebbene? Favolosa, hai ragione. Diciamo divina. Il prezzo? Tieniti basso. Sono un artista nel vendere. Quanto è in tutto? 50 kg. 30 milioni di maledetti e svalutati dollari americani. Cash! Ecco l'altra metà. Non contarli, non mi piace la gente diffidente. Non ne manca uno, te l'assicuro. Ci sono vecchi amici che vorrebbero vederti e ringraziarti. Signori, il nostro eroe. Non ci sei piaciuto, Gio. Non riesco ancora a capire se ci sei o ci fai. Hai avuto fegato ad andare sott'acqua senza nemmeno la maglia di lana. Ma sei stupido se pensavi di farla franca. Raccontagli tutto, Joe. Fatti coraggio, canta. Le donne dicono che hai una bella voce. Vi ho portato un affare che vale una fortuna. Hai fatto uno sbaglio, un grosso sbaglio. Conosci troppe cose, mio caro Joe. Nomi, facce, città. E questo è molto grave. Non sei tagliato per questo mestiere, perciò devi sparire, capisci? Quanto tempo mi rimane? Rompi pure l'orologio. Per noi il tuo tempo si è già fermato. Quando arriverà la squadra faremo irruzione. No, aspetta l'alba. Ok, capo.
Scommetto che sai morire con dignità. Sicuro. Mi credi se ti dico che mi dispiace? Non la fare troppo lunga, Sally. Vuoi solo il denaro. Hai la bocca sporca, Joe. Ha veramente bisogno di essere fracassata. Bastardo. Tu uccideresti per un dollaro. Mm. Forse hai ragione. perdoni. Questa sera la Bibbia mi sembra priva di significato. La violenza è ovunque. Le nostre stesse città ne sono invase e noi tutti cresciamo all'ombra della menzogna. Dobbiamo insorgere contro la minaccia del male. Il silenzio è un peccato. E i nostri figli giudicano implacabili la nostra omertà. Siete in arresto. Andiamo.
Come sta tua moglie, Sam? Ah, oh, una frana. Eh, è tutto qui il mio stipendio, credevo di più. Il premio te lo manderemo. Come tuo capo diretto ti consiglio di sparire per un po'. Gio Coppola è finito, sta dentro una bara. Riposati intanto, poi vedremo cosa ne sarà di te. Ho rischiato la vita. Quando la gente Eddie mi ha sparato, pur sapendo che faceva finta, ho tremato di paura. Perciò voglio essere trattato gentile, gentile, gentile. Ok, ok. Congratulazioni, felicitazioni e tanti auguri. E non cedere ai nervi. Quel tono e Nicolò che mi sono portato appresso. Mi piace. Che cosa le succederà? Ascolta, pensa ai fatti tuoi e non dimenticare che non siamo l'esercito della salvezza. <ride> Qua dentro non avete mai capito niente. E parli proprio tu che sei uno dei nostri ispettori di polizia più spietati? Allora prendi nota. Pretendo libertà immediata per quel Tony. Quanto a me sparirò per un pezzo, ma chiedo protezione per ora e un posto tranquillo dietro a quel tavolo quando tornerò. Ok, ok, ma calmati. Uh, Joe? Sì. L'altra uscita. 